Y en el puesto número uno encontramos a nada más y nada menos que... Gente de Hispanic Source Media, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Pérez. Nosotros otra vez les traemos otro top de Hispanic Source Media aquí ahora desde el Rogers Center de la ciudad de Toronto. Nosotros en la visita de los Yankees de Nueva York estamos aquí. Les vamos a traer un top de los jugadores mejor pagados de las grandes ligas. Uno de ellos está aquí hoy, que lo van a averiguar a continuación. Pero entre estos 10 peloteros ganan nada más y nada menos que 238 millones de dólares eh, combinado su salario, ¿no? Impresionante la importancia también de los pitchers, que la mayoría en este top son lanzadores. Así que las grandes joyas de las grandes ligas tienen contratos espectaculares y nosotros a continuación se los presentamos. En el puesto el número 10 encontramos a John Lester, el lanzador de los Chicago Cubs. El zurdo fue pieza clave en el título de los cachorros la temporada pasada y no es para menos, el lanzador recibirá 25.1 millones por la nueva temporada. En el puesto número 9 se encuentra el que le dijimos, el que está aquí, y es Sisi Sabatia con los Yankees de Nueva York. El estelar de los Yankees de Nueva York ha vuelto a su nivel esperado, y por supuesto, con esos 25.3 millones de dólares que recibe en la temporada 2017, no podía ser para menos. En el puesto número 8 encontramos a Albert Pujols. El toletero dominicano está en el ocaso de su carrera, pero aún así, su gran poder ofensivo es recompensado con 26 millones de dólares por temporada, en donde busca apoyar, por supuesto, Mike Trout en esa búsqueda por puestos de postemporada y, y por, por títulos a la franquicia de Anaheim. En el puesto número 7 encontramos a Félix Hernández. El Rey recibe casi 27 millones de dólares esta temporada, donde los marineros otra vez se quedaron cortos en esa búsqueda por, por los puestos de playoff. En el puesto número 6 se encuentra Justin Berlander, el ahora lanzador de los Astros de Houston. Tuvo un 2016 espectacular, ha tenido una temporada medianamente decente y va a recibir o recibe 28 millones de dólares esta temporada en la puja que ahora van a hacer con los astros de Houston para ver si consiguen la serie mundial. En el puesto número 5 encontramos al venezolano Miguel Cabrera. Para muchos el mejor bateador de todas las grandes ligas, Miguel Cabrera cobra 28.2 millones de dólares esta temporada de grandes ligas. En el puesto 4 nada más y nada menos que de los cachorros de Chicago se encuentra Jason Hayward. El jardinero es esta temporada el jugador de campo con mayor ingresos. Nada más un monto de 28.6 millones es el sueldo de la figura de los cachorros de Chicago. En el puesto número 3 está el lanzador de los Medias Rojas de Boston, David Price. Price recibe 30 kilos esta temporada en una temporada llena de lesiones y molestias, pero que ha ayudado a los Medias Rojas de Boston a alcanzar ese objetivo y estar muy cerca de conquistar el título de la Liga Americana en la División del Este. En el puesto número 2 se encuentra el lanzador Zach Greinke. El diestro de Arizona recibirá 34 millones redondos esta temporada. Es una gran temporada que ha tenido el lanzador en donde los Diamondbacks van a clasificar a postemporada y veamos qué pueden hacer en esas citas importantes. Y en el puesto número 1 encontramos a nada más y nada menos que Clayton Kershaw, el lanzador de Los Ángeles Dodgers. El estelar lanzador zurdo encabeza esta lista cobrará más de 35 millones de dólares esta temporada, una suma sin duda exorbitante, pero cuando se trata de un pitcher que es candidato firme a ganar el sayón de la nacional y líder principal del equipo, no se puede pedir menos. Y este fue otro top más de Hispanic Sports Media, nosotros desde el Rogers Center, llevándoles toda la acción de la temporada de Grandes Ligas. Nos despedimos y los invitamos a que se suscriban por acá. Chao, chao.